今天我们还是一样子的，打大飞啊！就说它这边大飞里面有标，反正我肯定是打大满贯的，打两百八十八收费啊。大飞好像也是五金起步的，嘿，反正不管的啊。听说这里面有幸运标，幸运标多少我都不知道。星星啊，我们今天是打幸运标吧？二八八啊，可以吧？啊，可以啊。啊，虽然说这个没有标运啊，但是。呃，理想还是要有的。今天我们带着星星，然后小鱼，我们一起过来钓一下这个大飞啊！哎，先开料，这会打眼机还没关啊、呃，钓友陆续到场，我帮他们多开一点。你这个伞炮里面好多干燥剂啊，放了。好、哦，沈胖呢就径直这边吸水啊，几个人应该是够用的这一盘。钓鱼人就是这个样子的，呃，起的比鸡早，睡的比比比比比比什么比什么都晚。嗯，自己呢还没吃早餐，先把鱼的饭给他做好，直接加这个一瓶搞定的啊，一、二、三，然后再加一加一点点这个窝水进去。我这个窝水呢，它是窖味的，就是发酵过后的那个味道。因为在这个季节呢，鱼还没有那么老，所以我们不需要加太多。我们快速的将这个拉个球跟动料给它打开啊。好，丝打开完了以后，再加刺猬心进去。手心不给它加多，然我们再给它切一下丝啊，给它丝打碎，让它重新重组。那么它像它的一个拉丝的一个状态呢，腐垢性就会变得更强。再放一起叠压就行了。好，我们的一份饵料就开好了，放在旁边了，准备开始开钓啊！啊，希望把今天这个未知的幸运标给它干起来。收，收好，准备开钓。今天开始呢，我们的钓具搭搭配是 5.5 的一只玉衡，主线 1.2， 子线 0.8 的交丝线。浮漂刺线在 1.4 克的一只战队漂，钩子8号罗非秀啊。我们前期呢，在钓的时候啊，先上个小线去摸一下吧，也不知道口口的好坏。如果说口好，我们加大线阻；如果说口不行，我们将脚线再往下面换一下，可能换到06的一个脚线，或者我换到金鸡罗非秀去试一下啊。今天呢，还是想要打一个快节奏吧，因为我钓鱼不太喜欢手，所以想打快节奏。打进攻型的打法，所以我就直接上上这个拉尔了，拉尔打得快一些啊，配合散炮。我们大家看到没有？这个鱼呢，全部是在处于呃这种离底的一个状态，全部在这浮头，它跟这个塘呢是一个整体的。你看这个塘里面有打眼机在一直在打氧，所以你看不到这些鱼浮头。而这个小池子里面呢，它是没有打眼机的，但这些鱼是处于这种啊、呃、浮头的状态，那就说明呢，今天钓鱼的一个气压是不是不对的？鱼极度容易缺氧，然后导致上浮。那么我们呢，有时候在野外做钓的时候，去野外做钓，或者说我们有时候去钓黑坑，经过啊、呃、黑坑旁边的一些小水沟啊、小水塘的时候，我们就也会发现一个问题。就是很多鱼，它会浮头，浮在水面上。当每每出现这种情况的时候呢，那今天的一个鱼情呢就不会太理想，因为这个东西呢跟气压有关。不管是黑坑的鱼啊，还是说自然界的一个鱼，它对于呃气压的一个感知是特别敏感的。可能有时候我们人感觉到不出来，但是可能就是气压一点点的一个变化，就能够呃决定这今天的这个鱼开不开口啊。
，哟，大头啊！我就起一下肝呢，这这这这这是大头吧？没了没了没了。哎呦，还是没了！我乞丐跑到大头，哎呀，把这片窝子炸没了！哎呦，开始补窝补窝啊！这个乞丐跑了个大头，这麻烦呐！这么多大头啊，零点八的脚线跟他大战三百回合，最终还是叫呃身疲力竭。我发现这旁边呢，一直在冒这个泡，这里应该有个螺飞窝来着的，应该这里面的话会有会会有个一两条螺飞，啊，点一下窝看一下点不点得到，反正这回呢全长，呃，口不是特别理想。来吧！哇，上来了，第一条，真好！哎，看到没？这针口十二点往哪里跑？漂亮吧？这个飞，进来吧！哇靠！漂亮漂亮，这个螺飞又白又干净的，来看一下，干干净净的这个螺飞。它这边呢是这个样子啊，其实我们钓起来的这个鱼呢是不入户的，是直接回回塘的。跟老板说一下，他记个数，一条呢回鱼三十。老板，啊，放了啊。轻一点，等一下也再过来吃来了，那、哦、第二条啊，这个窝子里面两两条全部扎起来了，别冲。冲什么呢？去，进来。第二条啊，哇，全部都是这种大家伙，没标，没标，上一条喂喂一下有没有标？你看一下这条。这条也特别漂亮啊，看到没有？放下去了，老板。第二条，轻轻的放，等一下再过来吃啊。你看，哈哈，钓中国没口。然后呢，来扎它的点窝，点螺飞的窝子。在前面有有一期，呃，钓大飞的视频当中呢，也有讲过点窝的一个技一个技巧。继续啊，还冒泡啊那里，还冒再接着点。啊。
回去。走，咱们领，还有摄影师，你给我领一瓶可乐去啊。跑，往哪里跑？摸，哟，还不是牲口哦。跑，没标，没标，好的。第二条啊，这条摸了我好久，从从这边从这头摸到那头，看一下，罗非打起来就是正口打起来。或者说是下巴打起来就特别乖啊！看一下这大飞，要放下去了。老板，好、啊，三条啊。哎，别暴躁，别暴躁。对，像这种呢，给他的一个伤害又不大，刚吊起来呢，又给他放下去，说不定你对他温柔一点，他又接着又过去吃啊。<笑>刚才那会呢，就是早上刚开始钓啊，啊，一点风都没有，就整个人特。特别闷的那种感觉啊，就是气压很，呃，压的人就是那背心出汗的那种感觉。刚才呢又起了一阵风，稍微相对好一些。不过这会呢，它风又停了。如果说这个风能够一直吹下去，那就会特别舒服了。因为明显呢，我们这个窝子里面，全场几个几个钓友呢，这个窝子里面一望过去啊，都是泡，都是鱼。包括隔壁钓友呢，那那个窝子里面也看得到一些水压，还有一些呃衬线的一些动作。实际上，我们窝子里面呢是特别多鱼的，就是说这个气压还不对，然后这些鱼呢不太适应，还目前还不属于那种呃吃食非常积极的那种状态。没事，这刚开始钓，好慢慢等。好。往哪里跑？哇！那这个家伙脾气不好，这个家伙脾气不好，这个家伙脾气不好。哟，我线搞断了。哟，兄弟们，给你看一个东西。我发现最近呢，老是钓这个没有眼睛的鱼啊，来给你们看一下，这个鱼又是没眼睛，看到没有？给你们看一下另外一边，看一下啊，这个是鱼的眼睛啊，啊这边是没有眼睛，啊，是下走走走走走走走，下去下去下去。第四条，老板，放了啊，补补，抽了两条，马上补，这一条差一点点就给我切了。再打一条要换线了，不能偷懒了。我这个地方呢是一，这个地方呢有个罗非窝，我们要清楚自己的哪些地方有，这个地方也有一个，然后这个草草间这里也有一个，还有包括我这个位置也有个罗非窝。咋能看得到呢？啊，首先从那冒泡，然后第二个呢，现在你看，我给你看个很简单的东西，自己去试，比如说。你看我现在的浮漂目数是这个样子，对吧？那在同一个水平的一个情况下，我浮漂的一个目数要低一个两三目，甚至低一个三四目的时候，那那个地方就是一个坑，那个坑就是罗就是罗非的窝。对你比如说你慢慢拖，你慢慢拖，你要去找，你找到那个坑在哪里？你不难，你找到它的坑以后呢，你就记住那个坑的位置。你把这里面的这条鱼钓起来，之后呢，你还可以再接着钓，因为一个窝里面有两条鱼，看到没有？啊，这是鲤鱼，看到没有？老板，一条啊！老板说，我压根都没看到你，你拿的衬衫吗？这个鱼太大了，老板说他没看到，他放下去，你看。啊。就是我们所谓的点窝呢，我们要看，你看这个地方它有泡有，你在边钓的时候啊，你边观察你窝子附近，你附近所冒出来的一个泡，如果那个位置呢时不时的经常冒出一个冒泡出来，那位置肯定有个窝子，你知道吧？
然后怎么样去，不是说那个地方冒了一个泡你就往那里一丢，然后那那那地方不一定是窝着窝着，它肯定是一个过路的，我们就需要慢慢去拖。比如说我这个丢在这里呢是一个四目，然后拖拖拖拖拖，突然飘没了，或者拖的剩下一目或者两目的时候。然后从那地方又拖出去，它又是四目，那就说明一个问题，说明它中间有个窝，你就要掉那个窝子里面。你如果说在钓大肥塘里面呢，你能在你钓位前面找三四个窝子，你今天绝对能够上岸。而且这个塘呢，你以后你过来钓，你绝对不会吃亏，因为一个窝子里面呢，它有两条螺飞，它会有两条螺飞一直在窝子里面扎着。嗯，你把它吊起来，然后呢，过一会儿。它又有其他的螺飞，又会在这个窝子里面趴着的。休息吗？在那儿？对，它就会在这里趴着。它的家吧。对，那就变成它家了。螺飞其实很懒的，它打它打完窝以后，你把它吊起来了，然后马上就会有新的螺飞呢，游、啊、手好闲的螺飞就进去了，就把那个窝给霸占了。把它这个吃的，就是窝子给霸占了。把它这个吃的直接丢到它嘴里了。不是，是丢到它窝里面。然后它不就张嘴吃了吗？对，它在窝外窝外面，它也不不去张嘴吃。那你丢到它窝外面，它不一定它不一定出来。大肥很懒的，它不一定出来。你丢到窝里面呢，有两种情况呢，一种呢是它在吃的东西时候，它就会给你吃；不吃的时候，它会叼着你的饵料吐到窝外面去。它叼的时候，你是不是可以打到它了？还有呢，大肥，还有另外一个呢是大肥，它个身体比较大。有时候你丢到窝子里面，它转身的时候，或者在你窝子里面出现蹭线了，有时候你一打就卯到它卯卯到它下巴，也可以也可以打得起来，就是你自己要去找。你看我这地方，它又在那里冒泡，那那个地方的话，肯定是一直存在了一个螺飞窝。你自己去试。今天的鱼口不太好。反正我现在呢，这个呃正窝子啊，也没有什么口，他们两个现在在点窝钓，看一下能能钓多少啊。等一下，我这边实在不行，我又要开始点窝了。哟，哎，哇，有标有标。哎，哇，有标有标。哎，啊，不好意思，看错了，看错了。看错了啊，没标没标，来吧，正口十二点啊。我们今天呢是在呃广州这边的广兴钓鱼场，今天我们钓的是大肥啊，它这里是有标的，最大的标幸运标，我还幸运标是是多少来着呢？还没搞清楚，反正不管它，不管它什么幸运标什么，只要有标我就加标钓，对吧？钓不钓得到我不知道，反正我标运特别差啊。这个大飞，它这边钓起来呢是直接回直接回塘回下去的，不入户的啊。继续开始啊，金星跟小鱼在那边呢，都在那里也在那里钓，今天全部钓带标的，看一下我们三个人，呃，有没有人能够去把幸运标给它打打起来，有没有那么幸运啊？你看前面有打，你看这这里边应该是两个窝子啊，我给你们分析一下这个情况啊。前面这个地方是有一个家，这个地方还是一家。完了之后，那一家的再打架，可能是影响到这一家的人了。这两个两个家族就开始家族的战
，冇得啦，冇得啦，冇得啦，跟住错，跟住错，跟住错啊，冇得啦，啊，没标没标，我没标运呐，第五条啊，第五条还是没标。又是一条大的啊！老板，第五条了啊，放下去。咋就没标呢？大五条都没看到一个标。继续啊，大飞啊，我们种了以后呢，这窝子里面呢，一定要去做一个呃蓄窝、蓄窝补窝。大飞不像小飞，它打中以后呢，它个体大，个子大，尾巴一扫啊，很容易将你的这个窝里的窝子给扫散。特别是我们今天钓的这个水啊，它比较浅的一个情况，它一扫呢，就直接是直接你窝子的底部了。把星星种鱼了，星星种大飞了。哇塞，看到没有？嘿嘿，第二条今天，哎，刚才我哥教我的钓法，点窝。我一直找到他，就这地方一直在咕噜咕噜的冒泡，然后我就嗯，慢慢拖，慢慢拖，找到了他的家，然后呢，我就把他钓上来了。哼，看来我哥这招真好用。来，我把它放在这个地方，因为他的窝在这里啊，放他家。我给你放家门口啊，你慢慢的，你还游到你的家里边。对对对对对对，管你，回家回家回家。然后我继续给你钓上来，我认得他，他长得跟其他的不一样。等一下看能不能还给它钓上来啊！但是你看，手手被它咬了啊！哼，跑，往哪里跑？没标，没标，没标，没标。正口十二点。你往哪里跑？哇，漂亮漂亮，这个背，这这太大了，我放放这个四十五的这个超网里面都都头都伸不开，你们看一下有多大啊？大不大？老板。第六个还是第七个啊？第六个还是第七个啊？第十个是吧？哦，第六个，啊、哦，放了啊！哟，放了，忽悠一下，结果没没忽悠到、哦，<笑>他不记得，我不记得，我就第十个了，继续啊！反正像这种呢。它出口出的不是特别好的情况下，我们慢慢摸小，但是同时呢，我们如果浮漂出现了动作，我们也要去分析，它这个口呢是属于什，呃，属于什么样子的，它出不来，到底是我们饵料的一个卫星不对，还是说是线组不对，还是说是窝子里面呢飞目标鱼？因为看到它窝子里面这种炮呢，有连拥炮、炮，有鲤鱼炮、有罗佩炮，还有还有其他杂鱼那种杂鱼的一个炮。所以，当你窝子里面呢，如果出现的是目标鱼的炮的时候呢，啊，或者你的浮漂出现动作了，轻轻推推推，推完之后呢又停了，推推完之后又停了，那么就是就有两种可能，一种是饵料卫星不对，一种是线组搭配不对。继续啊，目前我们这边还没有什么问题，饵料卫星的话吃的也是很也是比较对口，线组呢现在零点八的也是刚刚好。如果说零点八的打下去以后呢，它出现那种推推推吃不进的，我们等一下就及时换零点六啊。来吧，来了来了，哇，这条有点上，正口杀点，看你往哪里跑。正口十二点啊！哎，你这往哪里跑嘞？这个打在正嘴上面打的刚刚好。哎呀，这个大肥，但是它特别伤啊，尾巴那个地方的话肉都掉了。
老板，第八条啊，放了，走吧。还差一条吗？哦，差两条是吧？九条上岸呐，九条上岸，我这不差一条就上岸了吗？你看那鱼，单机关到鱼的浮起来，看到没有？那前面呢？你我，你的，你的十一点钟方向，好、啊、看到没有？从我这边看的话，有七八条在那里。对，他在我的打印机挂的那鱼就起伏了，他就是这个样子，罗非啊。啊，你们、呃、有看到啊？可能很多的一些啊钓友会很很吃惊，就是为什么这么大的一个罗非啊，五到十斤。我、嗯、们左右的一个螺飞会用到啊零点六、零点八的一个交丝线去钓，而不是 P E 线啊，是交丝线。为什么不切？是不是你这个线的一个质量非常好？并不是啊。当你选择一个品，当你一个只要是这个品牌还可以的情况下，它的一个线的质量就不会太差，那基本上都是可以用的。那唯独不同的呢？为什么有一些啊会切线，有一些不不会切线呢？就是手法。那大家可能都会看到啊，我平常呢。用战斗竿的时候打小螺飞的时候呢，大家会看到我握握竿是这个样子的一一个握法，看到没有？就就这个样的一个握法，因为鱼情比较快，我需要回鱼快，我一我捏的是硬竿，所以我我需要快速的把鱼回回来，节约时间。所以，而且呢，整整个配置上面呢，不管是杆子还是说线组，杆子比较硬，线组呢相对来讲也也也相对来讲大一些，所以通过这种握竿的一些手法呢是没有任任何问题的。那么今天不同的一点呢，就是我们今天用的线组是比较小，杆子呢是 5.5 号的一只呃玉衡，比较小。然后主线呢才 1.2， 直线的话上零六的一个交丝线。那么我们今天握杆呢，就是握杆屁股这一点点的。握这一点点呢，好处就是在于我们起杆的时候用到的一个寸劲是刚好可以把鱼嘴啊、呃、打穿，打穿以后呢，是你没有再多余的力了。已经没有再多余的力，它可以通过这种握杆的一个手法去控制起杆的一个角度，所以可以达到一个护线的一个作用，就就不会说是像是你那起杆一下起到天喏、哦，啊，这个大头好讨厌呐、啊，就不会说一下起杆起到天上去的那种的，就是一轻轻一挑，把鱼嘴打透就行了。所以当你掌握了一些呃手法之后呢，跟你熟悉了呃熟悉了遛鱼啊或者抓口啊。然后使用软杆呢，你的一个线组呢就会用的越来越小，同时呢切线率啊也会随之降低，会会切线率会也也是一样的，会越来越少。嗯，当然呢这个搭配一定要合理，你不要搞个八 H 的杆、十 H 的杆，搭个一点二的主线、零点六啊，或者说零点八的一个交丝线，那这个样子的你的一个配置不合理，你切线也是很正常的。我又找到一个新家哦，这第三条，老板呀。第三条了啊！这我都哎，我不知道为什么，给你们看一下啊，就很邪门的。我跟你们说一下，就是我们每钓一条，每上来一条，它都有这个东西，真的。对，它吃这个东西。我每钓一条，它都有，这是像什么烂烂果子一样的，好是。汤臭，汤汤汤臭汤臭。别动，我还给你放你的那个家里边啊，还放这边。完了之后你记得回家呀啊，好不好？家里人等你呢啊！来，别动，对对对对对，别动，来放这里，你回家啊，别忘了回家，快去快去，赶紧回家，对对对，去去去，回家回家，来继续继续，还钓他这个家里边，不止一条了，一般一个窝子。哎呦，哎，哎，这个鱼鱼得吓人了，这嘴巴、啊。不是，这长得挺可爱的，你看。这个须来给它弄开一点，还有那里两个胡子啊，来看一下多少斤。咦、哎，多、哎、少斤？零点九。零点九。一斤八两。一斤八两。你看它，你看它尾巴，你看它尾巴。哇，你看它尾巴。你看尾巴<笑>哇你看尾巴<笑>这个鲶鱼啊，头一回钓这个鱼，厉害了。发回去，等你啊，别弄脏了。哎呀，好。高，轻住了几只腰，嘿，又香住了几颗膜。这个螺飞，让我钓的不嫌多，吃俺小星星一钩吧，嘿。跑
上岸鱼，不要跑，不要跑，上岸！现在想跑，往哪里跑？正口十二点往哪里跑？啊，这种正口十二点你往哪里跑？跑、哦！第九条啊！哇，这个大嘴，来给我们看一下啊！看一下，看一下有多大啊？看到没有？<笑>老板，第九条了啊！啊，成功上岸，你给它放下去，还有时间，继续摸，继续钓，剩下的就是，剩下的，剩下的就是盘老板的时间了。没了，大头！我操，好气啊！这个鬼东西，妈直接给我三目压黑了。其实我们在正常这么去钓的时候的话，你可以分，你可以分辨的出来是罗非口还是还是这个嗯大头的口。那比如说我们今天这一场在正常钓的时候啊，他所给出来的口都是半目半目很小的口。他突然给你出来一个两目的口，大那种大口，你就没你就没有必要去打他了，因为他根本就不符合啊当时的一个鱼情了，可能是其他的杂鱼，有可能是大头啊，有可能是衬线，还有的可能呢是这窝子里面的鲤鱼，那么也是我们平常在做钓当中呢，经常会出现的一个问题，就是我们钓着钓着老是有口打不到，人家说的，今天口特别轻，自己都说了今天那个口特别轻，然后后面呢又讲了。两目的口打不到，黑漂都打不到。那么其实，在这个里面呢，啊、呃，自己所讲出来的一个话呢，已经给给了自己答案了。来，最后一条收竿鱼了啊，准备要回去了，<笑>好，把它放回去。这人都趴到塘里面去了，后面呢，一个半小时没有打中一条鱼，就一窝子鲢鳙啊，在这里转来转去，就说这个天一变，这全部鱼都都起伏了，很难搞了。刚刚好九条，一条不多，一条不少，刚刚好上岸。九九归一，收，走吧。